Bom dia, pessoal. Hoje, sábado, dia 7 de janeiro de 2023. Ontem foi dia do astrólogo. Muitos de vocês me mandaram felicitações. Eu quero agradecer a todos que mandaram cumprimentos e estender esses cumprimentos também aos outros companheiros astrólogos. Era para ter feito um vídeo, feito este vídeo ontem, mas o dia foi bastante conturbado. Não consegui uh, gravar esse vídeo. Então, nós estamos gravando agora, que é sobre... A lua cheia em câncer, análise astrocartográfica. Porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo já do mapa astrológico da lua cheia em câncer e os aspectos que vão acontecer. Né? E agora nós vamos falar sobre as linhas planetárias, em que regiões do planeta essas linhas planetárias caem no exato momento dessa lua cheia. A lua cheia aconteceu ontem, né, por volta das 20 horas, e, portanto, uh, os seus efeitos vão se estender durante 15 dias, até a próxima lua nova. Né? Então, durante 15 dias é o que a gente pode observar dessas energias que foram plantadas em determinadas regiões planetárias de acordo com a linha planetária que caiu ali. Então, a gente vai dar uma olhada nesse mapa astrocartográfico agora. Acompanhe aqui comigo. Então, está aqui né, o momento da... Lua cheia no sino de câncer, que aconteceu às 20 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Né? O que a gente vê é que a Lua, que é a parte mais importante, afinal de contas ela que é o foco do momento, né? a Lua cheia, recai em cima da Europa. Então o foco durante os próximos 15 dias né? vai pegar aqui essa região. E principalmente a linha passa, não é só a zona da linha, tá? mas é uma área em volta que fica influenciada, mas a linha em si ela passa pela Suécia, pela Polônia, pela República Tcheca, pela Áustria, pela Eslovênia, Croácia, Sérvia, passa aqui pela região da Itália, Sicília e cruza, né? entrando aqui pela região da Líbia, vai passando por dentro da África. Né? Então, é a área onde a Lua cheia tem os seus aspectos. Nós estamos vendo que a Áustria, por exemplo, está tendo problemas lá com escândalos relacionados à extrema-direita. Né? E a Polônia, que também está sendo ativada, que está envolvida diretamente na questão da guerra da Ucrânia. Então, a gente tem aqui uma situação em desenvolvimento Uh, que pode ter grandes repercussões, afinal de contas, câncer, que é onde acontece a lua cheia, está muito relacionado aos nacionalismos, né? Então, é algo assim para a gente observar os desdobramentos aí. Nós temos uma linha de Lilith que fala aqui da parte dos excluídos, dos marginalizados, né? daquelas etnias que são perseguidas, então está pegando aqui a região da própria Ucrânia e também a região da Turquia e pega aqui a África também, a partir da região do Egito. Então, nós poderemos ter notícias também aqui referentes a isso, né? Uh... A linha de Marte não passa, ela pega aqui uma parte da Groenlândia, né? Mas sabe Deus quantas criaturas vivem por aqui, né? Uh, então, e, e pega a dorsal atlântica, então aqui, às vezes você pode ter problemas aqui, tectônicos nessa região, né? Urano, Brasil, né? Urano fala de revés. Urano fala de situação também que vem no sentido de obrigar a gente a sair do paradigma. Então, provavelmente, nós teremos aí nos 15 dias algumas sacudidas ou alguns eventos inesperados, alguns eventos até surpreendentes que venham a pedir medidas nunca antes imaginadas. Tá? Isso pode ser na política, pode ser na economia, pode ser em qualquer área da vida, mas como o urano rege a atmosfera e nós estamos vivendo um período de chuvas também, é bom tomar cuidado, embora a linha passe por uma região que não é a região que está sofrendo com chuvas no momento. Né? Então, é, mas é de se observar que essa energia de urano sempre traz o revés, sempre traz aquela situação totalmente estapafúrdia e que você não consegue resolvê-la pelos meios convencionais. Então, você tem que partir para uma outra ação. Tá? Então, essa é a, a situação toda aqui. As duas estrelas malignas, vamos dizer assim, né? nós temos aqui a Chet e a Caput Algol. Né? A Chet pega essa região aqui, principalmente passando pela Índia. Né? Então, aqui sempre existe a possibilidade de desastres naturais envolvendo essas estrelas aqui. Caput Algol até também no sentido um pouco mais 
uh, político, né, da cabeça de alguém rolando aí, né, então pega aqui a região do Japão e muito próximo aqui das Coreias e pegando a Austrália e Nova Guiné. Então, aqui a gente tem essas influências aqui. Para o lado de cá do mundo, nos Estados Unidos, tem bastante coisa atuando aqui, mas esse Júpiter e Netuno muito juntos aqui, pegando essa região no meio dos Estados Unidos aqui, pode trazer prisões, pode trazer revelações e questões judiciais colocadas aí, tá? O Quirón passando nessa região aqui, pega do, dos lagos aqui e a parte aqui em cima, aqui embaixo, né, da, da, da Flórida e pegando a parte do Caribe todo aqui, pode trazer velhas mazelas sendo abertas aqui nessa região com relação a questões políticas, inclusive, né? O Saturno pegando essa área aqui do Canadá, né? Aqui provavelmente a implementação de alguma restrição, de alguma situação restritiva, seja por questões climáticas, seja por algum outro evento aí, né? O Plutão junto com o Vênus, que sempre facilita a ocorrência de terremotos, caindo nessa região aqui do Alasca, onde você tem um enxame de terremotos, vez ou outra acontece esse enxame de terremotos aqui, né? E a conjunção Sol-Mercúrio que está aqui, mas ela não está pegando nenhuma área assim considerável. Então essa aqui é a fotografia, é o retrato do momento em que a Lua cheia acontece e as linhas onde elas estão paralisadas, porque essas linhas caminham, né gente? Conforme o movimento de rotação da Terra vai acontecendo, e a Terra faz rotação porque ela é, é circular, né? vamos lembrar, a Terra é redonda, não é achatada, como acreditam os bolsonaristas. Então, uh, por conta do movimento de rotação, essas linhas, ó, evidentemente, vão mudando de lugar. Mas isso aqui é congelado no momento da Lua, uh, da, da, da lua cheia, que, acontece, que aconteceu ontem, né? Às 20 horas, agora há pouco, né? Estou gravando esse vídeo aqui, são 8 e pouco da manhã, né? Então faz aí algumas poucas horas que essa lua cheia aconteceu. Tem alguns países cujos mapas astrológicos também serão afetados pela lua cheia que aconteceu em câncer. Tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, esses mapas astrológicos dos Estados Unidos e da OTAN, terão o seu sol muito ativado. Então, significa que o protagonismo, a liderança deles vai se exacerbar. Então, a gente vai ver eles colocando a sua energia com maior empenho nos próximos 15 dias. Ao mesmo tempo, você tem o mapa da Rússia e da China. Os dois têm o eixo nodal ativado pela lua cheia. E o eixo nodal tem a ver com as rotas de destino das nações. Então, nós teremos algum tipo de declaração, de decisão, tanto na China quanto na Rússia, que pode mudar os rumos de alguma conversa que está acontecendo, tanto interna quanto na geopolítica. Né? Taiwan pega justamente na lua e no ascendente de Taiwan. Então, pode ser que nos próximos 15 dias esse assunto seja requentado aí, de, da questão de, de Taiwan. E o Irã pega justamente o Plutão, que teve com morte e destruição, e nós estamos vendo os Estados Unidos aí uh, buscando um novo bombardeio no Irã, existe uma conversa que está rolando aí, então podemos ter algum tipo de ação, até porque o Sol dos Estados Unidos vai estar tá ativado, e o Plutão do Irã vai estar tá ativado por conta da Lua cheia. Então, me parece que os ânimos começam a se exaltar aí bastante, né? Não vamos lembrar que Marte está retrógrado e Marte retrógrado sempre traz problemas, né? E ele vai ficar retrógrado até aí o dia 12 de janeiro, quando ele volta para o movimento direto e vai uh, sair dessa zona confusa só em março. Então, temos uma janela de agora até março que muita coisa pode acontecer em termos geopolíticos. Até porque nós sabemos que teremos aí um ano, né? o aniversário de um ano, desse conflito lá na Ucrânia. E, evidentemente, essa data não vai passar sem chumbo grosso de ambos os lados. Né? Ambos os lados vão querer demonstrar alguma coisa nessa data e vai ser lá em final de fevereiro. né Então, coisa grossa vem vindo aí e a gente já vê o cozinhar desse caldo 
a partir desses aspectos todos que eu mostrei aqui para vocês. Bom, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até para ser inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.